nosso pranto. Escuta o nosso clamor. Somos ovelhas de teu rebanho, Senhor. Não nos deixe só. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora, meu Deus, por todo o povo que nos ouve, que nos assiste, especialmente o povo de Angola, conforme a Tua Palavra diz, meu Senhor, que se nós nos humilharmos e buscarmos a Tua presença, se nós nos arrependermos, nos convertermos dos nossos maus caminhos e clamarmos a Ti, o Senhor ouvirá dos céus a nossa oração, o Senhor perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra, a terra, meu Deus, que tem sofrido, sofrido com tantos problemas, miséria, doenças, divisões, conflitos, corrupção, meu Deus, eu oro agora e te peço, desde este altar, desde aqui do altar do templo de Salomão, eu levanto este clamor agora por todo o povo de Angola, meu Pai. Todo o povo, todas as autoridades, todos os juízes, todos aqueles que atuam, meu Deus, na sociedade, todos os pastores, obreiros, todos os membros, todo o povo angolano que sofre, meu Deus, que tem passado pelo meio desta pandemia, ó oh, meu Senhor Jesus, são muitos aqueles que têm perdido o seu comércio, perdido a sua condição financeira, outros perderam familiares, meu Senhor, são muitos os que têm sofrido sem um fim em vista, mas o Senhor que é Deus, o Senhor que promete sarar a nossa terra, meu Pai, envia agora o Teu poder e cura esta nação, cura meu Deus, todas as nações deste mundo, abençoa agora aqueles que estão no desespero de uma enfermidade, com o seu corpo sendo consumido pela dor, sem remédio, sem médico, sem condições humanas de ser curado, meu Pai, só o Senhor pode fazer isso, eu oro em nome do Senhor Jesus, eu te peço por aqueles que têm sido vítimas da injustiça, vítimas, meu Deus, de uma perseguição, vítimas de, um, de uma força maligna que atua para castigar, para judiar, para impor a injustiça, impor a maldade, o Senhor que é justo juiz, ó Deus, vem agora em defesa, levanta-te e sai-te em defesa daqueles que estão sendo injustiçados, daqueles que estão sofrendo nas mãos dos maus, ó oh, Espírito Santo, a Tua Palavra promete, meu Senhor, a Tua Palavra garante que se nós concordarmos aqui na terra, por qualquer coisa que pedirmos, o Senhor fará dos céus, então nós ligamos desde aqui do Brasil, com todo o povo de Angola e por todas as nações que estão conectadas conosco através de Ti clamor, nós oramos em um só Espírito, em uma só concordância, Senhor livra, cura esta nação, livra o povo, faz justiça para a tua igreja, faz a justiça prevalecer, meu Pai, e que o teu evangelho possa chegar aonde as pessoas precisam, mais precisam, e elas sejam salvas, sejam restauradas, e o teu nome seja glorificado em toda a terra, é o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui numa sofé com todas as pessoas que conosco oram nesta Assembleia Solene, para orar em favor da tua igreja que tem sido injustiçada, meu Pai. E nós clamamos, meu Pai, abra a tua igreja, meu Deus, que o se levanta 
o solo da justiça. Nós te invocamos porque nós sabemos que o Senhor é o nosso justo juiz. Meu Deus, nós, temos, nós sentimos falta do altar e queremos nos aproximar do altar. O teu povo quer um altar, manifesta o teu poder. Nós determinamos, meu Pai, a vitória para a tua igreja no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nós nos reunimos juntamente com teu povo nesta Assembleia Solene para pedir em favor do nosso país para pedir em favor de Angola Senhor, o povo que ora comigo, conosco de Cabinda ao Cunene do mar ao leste, meu Pai nós pedimos, meu Deus também sei que o povo da centralidade do Quilamba e de toda a cidade de Luan todos os bairros em cada casa, meu Deus desse país, está a se clamar para que o Senhor venha dar a prosperidade, a saúde para que o Senhor venha dar crescimento a esse país. Ajuda, meu Deus, o nosso presidente da República. Ajuda os senhores governadores. Ajuda, meu Pai, os senhores ministros, para que juntos, meu Deus, possam dirigir e abençoar esse país. Ah, meu Pai, que o Senhor venha dar prosperidade. Que o Senhor venha dar, meu Deus, crescimento. Que os olhos do mundo venham se virar para Angola a fim de que haja crescimento, Senhor. Filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, desça aqui em Angola, meu Pai. Nós estamos aqui diante do céu, da terra e do mar. E está escrito na Tua Palavra, clama-me e responder-te-ei. Invoca-me no dia da angústia e eu livrarei. Vem dar o livramento, meu Pai, para milhares de pessoas que têm sofrido com as doenças, como a malária, o paludismo, a febre de foide, meu Deus, a Covid-19 tem dizimado milhares de pessoas, meu Pai. Então desça, desça para dar o livramento a esta nação, ali o povo do Morro Bento, do Gameque, do Cacenda e em todo o território nacional. Como disse o salmista Davi, eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu pai, essa terra aqui em Angola está clamando por socorro, está pedindo o Senhor justiça, está pedindo, meu pai, que o Senhor venha, meu Deus, agir. E nessa assembleia solene, meu pai, há uma multidão clamando a ti, de cabinda ao cunene, pedindo o Senhor que haja, meu pai, a bênção na família que haja transformação, que haja salvação neste lar, como diz a tua palavra, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, então meu Pai, abençoa, sara, cura, liberta meu Deus, a toda a família angolana, que os teus olhos meu Pai, estejam agora em direção a Angola meu Deus, o Senhor disse na sua palavra, que os olhos do Senhor estão passa sobre toda a terra, então meu Deus que passe agora os teus olhos, em cada casa, em cada pessoa que clama a ti agora meu Deus, que está conosco nessa assembleia solene meu Pai, esse obreiro, esta serva, esse senhor que faz parte do grupo Caleb, meu Deus essa pessoa do grupo jovem, essa senhora que está ali orando pelo filho, ó oh, Deus de Israel, que o Senhor venha salvar, meu Pai, essa família, que o Senhor venha passar os teus olhos, meu Deus, sobre os coqueiros, Boa Vista, Bairro Operário, Chicala, na ilha, que o Senhor venha, meu Deus, visitar a cada família agora, meu Deus, e opera nessa terra, opera o um milagre, opera maravilhas, meu Deus, e que o teu nome seja glorificado, meu Pai, nos clamamos a Ti, Senhor, e chegue ao Teu trono o nosso clamor, a nossa oração a favor do povo de, de Angola. Ah, meu Pai, nós clamamos também a favor da prosperidade, meu Pai, do Teu povo, Senhor. Meu Deus, nós estamos diante de um país rico, mas porém, meu Deus, muitos não têm se beneficiado, meu Deus. Muda essa situação, 
visita agora o povo da samba, camuxiba, povoado, do prenda, Senhor, e de todos os bairros, meu Pai, desse Luanda, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha manifestar o seu poder, meu Deus, para transformar a vida das pessoas, meu Pai. Chega de fracasso, chega, meu Deus, das pessoas levar uma vida percária. Então, por isso, meu Deus, que nós estamos aqui clamando, meu Deus, que o Senhor possa mudar o quadro, que o Senhor possa mudar a situação do povo, Senhor. Meu Deus, abençoa a Malange, quando Cubango, Benguela, Cunene, Lubango, Lunda Norte, Lunda Sul, Malange, Uiz, de Quanza Norte e Lunda Sul sim meu Deus que todas as províncias de Angola sejam abençoadas nós estamos diante dos céus da terra e do mar Senhor, nós estamos diante de uma grandeza poderosa e assim meu Deus como o Senhor usou Moisés para tirar a família da escravidão, para tirar o sofrimento do povo meu Pai nós estamos aqui em Luanda nesse propósito forte para arrancar o sofrimento das pessoas. Meu Deus, livra a família angolana, meu Pai, da escravidão. Livra, meu Deus, o povo do sofrimento, meu Pai. Essa oração é para libertar, é para arrancar, meu Deus, o sofrimento do teu povo. Não, não permita, meu Pai, que o povo venha sofrer. Não permita, meu Deus, que o povo venha gemer. E através desta oração, meu Pai, liberta esse país. Liberta, meu Pai, o teu povo, meu Senhor. Cremos que o Senhor ouve a nossa oração. E eu lhe peço agora que o Senhor visite Angola, meu Pai, para repreender o espírito que tem levado esse país à doença. Quantas são as pessoas que estão doentes, meu Pai, neste momento, que estão orando conosco. Que o Senhor, através desta oração, o Senhor venha curar esta pessoa que sofre, que está num leito de dor, que está em casa. Ó oh, Deus de Abraão, ó oh, Deus de Isaac, faz acontecer o um milagre, porque assim está escrito que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, então meu Pai, que através desse clamor, Senhor, que aconteça o um milagre agora, a cura. Ligamos aqui na terra e seja ligado nos céus, meu Senhor, meu Deus, que essa pessoa agora receba, meu Deus, aquilo que ela ainda não recebeu, que é o Teu Espírito, que ela venha nesse momento, meu Pai, receber a Tua presença, que ela venha receber, meu Pai, a poção dobrada do Teu Espírito e faça agora, meu Pai, um milagre acontecer na vida dessa pessoa, meu Senhor. Faz agora, meu Pai, o impossível. Meu Deus, essa pessoa tem pedido ao Senhor e nesse clamor, meu Pai, nós oramos por elas agora. Receba aí o Espírito de Deus. Receba aí agora a presença de Deus. Você agora, minha amiga, meu amigo, seja batizado com o Espírito Santo agora. Seja agora, receba o Espírito de Deus em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Porque a Tua Palavra tem que se cumprir na vida dessa pessoa, meu Senhor. A Tua Palavra tem que se cumprir. Meu Pai, aqui estamos, meu Pai, diante das três maravilhas. O céu, a terra e o mar, meu Pai. Para determinarmos a mudança desse país, a transformação desse país, meu Pai. Então, meu Deus, eu te peço que o Senhor possa, meu Pai, da sabedoria às autoridades, que o Senhor possa, meu Pai, guiar, meu Deus, guiar o Senhor Presidente da República e os seus ministros, meu Pai, dando inteligência, dando visão, dando sabedoria, para que eles possam, meu Pai, então, dirigir esse país a bom porto, meu Pai, visita Angola, de Cabinda ao Cunene, que seja um país, meu Pai, abençoado, um país melhor de se viver, um país, meu Pai, onde todos tenham um prazer de viver, habitar, meu Pai. Então, Senhor, nós te pedimos também, meu Pai, pela tua igreja, que o Senhor possa, meu Pai, fazer justiça, a justiça tem que ser feita, porque, meu Pai, tudo que nós queremos 
é poder cultuar, é poder estar na tua casa. Então faça a obra, faça o milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esteja a tua mão, meu Deus, para fazer justiça à nossa província de Benguela, meu Deus, para mudar a situação do teu povo, para mudar a situação dos moradores, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão presas, pessoas que moram na rua, tem pessoas com problema do casamento, sem pessoas com filho, estão nas drogas. Cadê o Deus da Bíblia? Cadê o Deus poderoso? Cadê o Deus de Israel? Oh, poderoso de Israel! Nós estamos aqui, como nos dias de Joel, invocando o Criador do céu e da terra. Nós estamos aqui na província do Bia, clamando por essa província, meu Deus. O problema que muitas pessoas têm passado, meu Deus. Essas pessoas que não conseguem dormir. Essas pessoas que têm passado essas dificuldades, meu Deus que tem passado problemas familiares. Ah, meu Deus, visita essa província do Bié. O Senhor visita, meu Deus, visita. Nós não aceitamos esse povo passar por essa situação, por essa dificuldade, meu Deus. Por isso que nós estamos aqui a clamar, meu Deus, que o Senhor venha, o Senhor deixa nessa província do Bié. Que coisa grande vem acontecer, meu Deus. Estamos aqui, meu Deus, nessa província do Is, em concordância, meu Pai, daqueles que estão clamando, oh Deus, meu Pai, em todo o país, nós, meu Deus, ligamos que, meu Pai, a partir de agora, haja benção nesse país, haja benção nessa província do Is, haja cura, haja benção, ó oh, Senhor dos Exércitos, o Senhor falou, clama a mim no dia da sua angústia, então, Senhor, arranca a doença aqui nessa província do Is, arranca a miséria, arranca tudo que não presta, esta, tira meu pai a feitiçaria no meio do seu povo levanta senhor um povo forte clamamos agora meu Deus aqui neste lugar para que o Senhor venha abençoar, meu Pai, essa província, meu Deus, pessoas que têm enfrentado dificuldades, pessoas que têm enfrentado situações difíceis na vida, meu Deus, meu Pai, não aceitamos a situação, meu Pai, de que tem acontecido nesse país, dificuldade, desempregos, meu Pai, dívidas, pessoas estão vivendo situações difíceis, meu Pai, então estenda tuas mãos aqui agora, meu Senhor, de cabinda ao cunene, meu Senhor, venha se manifestar na vida de cada pessoa que está agora, meu Pai, clamando junto conosco, meu Senhor, venha estender as tuas mãos, e mudar a situação, meu Pai, meu Deus, a Tua igreja que está fechada, a Tua igreja que está nessa situação, estenda Tuas mãos, meu Pai, pela Tua igreja, pela Tua obra aqui, meu Deus, na província, meu Deus, do Quando Cubango, aqui no município de Menong, aqui da província de Malange, meu Deus, eu uno a minha fé com todos de Angola, 
que estão nessa Assembleia Solene. Meu Deus, eu clamo por esse país, Angola, que o Senhor venha manifestar o Teu poder, meu Pai, nesse país, para livrar, ó Deus da Bíblia, de todo mal, meu Deus, livrar das doenças, desemprego, essa crise que tem assolado o país, meu Pai, livra, livra Angola, livra Balange, meu Pai, que essa província seja abençoada pelo Senhor, que o Senhor possa manifestar o Teu poder, Senhor. Aqui direto da província de Cabinda, meu Pai, nós entramos na Tua presença para clamar a Ti, meu Deus, por todos os que oram conosco neste mundo. E pedimos a Deus que o Senhor venha mover as Tuas mãos para mudar, para transformar, para abençoar a vida de todos. Esta pessoa que se encontra doente, cura ela agora. Esta pessoa que precisa de uma libertação, liberta. Esta pessoa que precisa da prosperidade, de uma mudança, meu Pai, em suas vidas, meu Deus, traz um livramento. Visita, meu Pai, Angola. Visita de cabida a Cunene do Mar ao Leste. Meu Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, aqui eu me encontro, meu Deus, nesta província do Conene, Senhor, e juntamente, meu Pai, em concordância com os teus servos, para clamarmos ao Senhor e pedir, meu Pai, que o Senhor abençoe esta província, pedir, meu Deus, que o Senhor abençoe este país, meu Senhor, eu levanto as minhas mãos, que não sejam as minhas, mas as Tuas mãos, meu Pai, para abençoar, meu Deus, este país. Entramos em oração também agora, juntando a nossa fé com os demais servos do Senhor, nessa Assembleia Solene, lutamos aqui na Lunda Norte, meu Pai, e queremos pedir em favor, primeiramente, do povo dessa província, e por toda a nação angolana, o que nos levou a se reunir hoje, meu Pai, esse propósito. Nós jejuamos e nós estamos clamando a Ti porque sabemos, meu Pai, que o Senhor é Deus de resposta. O Senhor é Deus que pode tudo e todas as coisas. Então inclina os Teus ouvidos para o nosso clamor, meu Pai, e atenda a nossa súplica em favor dessa nação angolana. Põe a Tua mão na economia desse país, meu Deus. Muda a situação nos hospitais, que a saúde do povo seja restaurada. Alcance, meu Pai, porque são muitas pessoas que têm gemido, têm sofrido, vivendo uma situação abaixo da miseria. Meu Pai, reverta essa, essa situação. Esse país é um país rico, então que essa riqueza venha se espalhar para todos os habitantes dessa terra. Nós estamos aqui no ponto mais alto, meu Pai, da província do Kwanza Sul. E nesse dia 13 de fevereiro, no grande dia da Assembleia Solene, nós viemos aqui, meu Pai, para clamarmos pelo povo angolano. Viemos aqui clamar, meu Pai, pela nação angolana. Viemos clamar por Angola de cabina ao Cunene, meu Pai. Porque esse povo tem sido, meu Pai, consumido pela pandemia. Esse povo tem sido consumido, meu Pai, pela crise, pela fome, pela pobreza, Senhor. Deus Todo-Poderoso, responda, meu Pai, aqui da província de Uambo. Responde o povo aqui, meu Deus. Eu clamo e oro, meu Deus, pelas autoridades daqui de Uambo, pela governadora, por todas as autoridades, que o Senhor estenda a Tua mão e faça, meu Deus, um milagre, uma transformação, uma mudança. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a província do Zaire. Abençoa, meu Pai, todos aqueles que nesse momento oram conosco. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em favor desse país também eu oro. Esse país que já deu tanta alegria para muitas pessoas, que hoje existe muita gente desempregada, pessoas sem saber o que fazer, sem saber o que comer, meu Pai. Pessoas que já viviam, mas hoje estão a sobreviver. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, amarra esse principado. Amarra o principado que trabalha nesse país para criar o sofrimento às pessoas. Diretamente da província do Namíbia, eu invoco o teu nome, porque eu creio que o Senhor é um Deus poderoso. 
e com certeza fará justiça a esta terra, meu Pai, porque Tua Palavra diz que o Senhor é o juiz de toda a terra, então, meu Deus, estende as Tuas mãos poderosas em favor desta terra, deste povo, daqueles que sofrem, meu Deus, por causa da miséria, por causa desta pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, perderam a paz, perderam a saúde, muitos estão vivendo nos limites da vida humana e nós nós te clamamos diretamente aqui do Namibe em favor de Angola. Nós clamamos em favor de todo o povo, meu Deus, que tem passado, meu Pai, por injustiças, humilhações, vergonha. Meu Pai, o povo, meu Deus, que tem vivido uma situação difícil. Meu Pai, que nesta província o Senhor olhe, meu Deus, para todo o povo, para os obreiros, meu Deus, para os candidatos, para os evangelistas, para os jovens, para todos os membros, meu Deus. Responde, meu Deus, a vida do teu povo aqui no Mutico. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita os obreiros, os candidatos, jovem, evangelista, EBI. Meu Pai, a visita o teu povo, visita o grupo coral, arranca todas as doenças físicas ou oh, espirituais que tem agido na vida do teu povo faz o um milagre acontecer meu pai, nesta assembleia solene, nós temos a certeza que o Senhor descerá hoje, hoje porque são milhares de pessoas dentro das suas casas clamando, pedindo suplicando meu pai que o Senhor venha descer e responder meu pai, diretamente da província do Bengo meu pai, nós estendemos as nossas mãos para determinar a bênção sobre a vida de todas as pessoas que participam dessa Assembleia Solene. Determinamos que o pobre se torne rico agora, o doente seja curado, o endemoniado seja liberto, e que o teu Espírito, meu Pai, desça agora sobre esse país para resolver o problema econômico, o problema político, o problema social que esse país tem vivido. Diretamente da província da Huila, nós levantamos um clamor em favor de todos que nos acompanham nesse momento. Senhor Deus, coloca suas mãos neste país, coloca suas mãos em particular aqui na província da Huila. Abençoa, Senhor Deus, o Senhor governador desta província, abençoa os vices, abençoa os administradores dos municípios, que o Senhor visite os hospitais, visita, Senhor Deus, os estudantes desse lugar, que o Senhor coloca as suas mãos nas famílias, reúne as famílias, abençoa as famílias, prospera o trabalho das mãos desse povo. Ah, Senhor Deus, nós clamamos porque precisamos de resposta. Responda-nos, ó oh Deus, trazendo vitória para esse povo povo, trazendo vitória para essas famílias, que o Senhor venha restaurar as famílias que estão destruídas, o Senhor venha recuperar aquele filho que está nas drogas, que o Senhor venha colocar as mãos na vida daquele marido que saiu de casa, faz voltar, meu Pai, nós determinamos a bênção, a vitória, nesta província, determinamos a bênção em toda Angola. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agora estamos aqui neste ponto para clamar pelo povo angolano, por esta nação, meu Deus, que pede ao Senhor a resposta, que não aceita mais a vergonha, assim como no passado, meu Deus, o Senhor deu a vitória ao Teu povo que clamava, ao Teu povo, meu Deus, que suplicava, que ia diante do Senhor, meu Deus, pedir a resposta. Nós estamos aqui nesta Assembleia Solene, juntamente com todos os 
os povos, de norte a sul, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que venha responder, meu Deus, tira essa aflição, essa humilhação, meu Deus, que o Senhor venha tirar essa vergonha, meu Deus, e fazer o teu povo alcançar a vitória, fazer o teu povo alcançar a resposta, meu Deus, resposta essa que não virá da mão dos homens, resposta essa que não virá, meu Deus, por braço humano, não, mas virá pelo braço de Deus, pelas mãos do Senhor, e as mãos do Senhor é poderosa, sim, meu Deus, é o Senhor agora que visita este país, que visita esta nação e dá a vitória, meu Deus, porque nós clamamos, unimos a nossa fé e determinamos agora, chega de humilhação, de vergonha, chega, meu Deus, que a tua palavra se cumpra e que haja, meu Deus, o cumprimento dela na vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado e querido, eu dobro os meus joelhos aqui no teu altar, no altar da casa do Senhor, meu Deus, aqui em Moçambique, e unimos a nossa fé, toda a nação de Moçambique, as pessoas que acompanham pela Eco TV, pela Rádio Aleluia, pelas páginas do Facebook, e neste momento unimos a nossa fé com todo mundo e com Angola, meu Senhor Jesus. Pedimos que aquilo que está escrito na Tua Palavra venha se tornar uma realidade, porque está escrito que se nós nos uníssemos, se nós clamássemos ao Senhor, se nós viéssemos até a Tua casa, nos humilharmos, o Senhor sararia a terra, o Senhor responderia do céu, e é o que nós precisamos, resposta meu Deus, resposta que só o Senhor pode dar, não é uma resposta vindo de homem algum, mas uma resposta vindo do Senhor, então meu Deus, que neste momento, o Senhor visite a Angola, visite agora cada obreiro, obreira, pastor, esposa, visite a cada pessoa nessa nação, meu Deus, que se une conosco nesse clamor, e desça meu Pai, desça agora fogo dos céus, desça os teus anjos, desça o teu exército forte, para lutar, para guerrilhar contra a injustiça, contra a injustiça do inferno, do diabo, meu Deus, agora em nome, em nome de Jesus, nós nos levantamos contra a injustiça, baseado na tua promessa, na tua palavra, então meu Senhor, visita essa pessoa agora, a tua igreja tem sido injustiçada, essa pessoa tem sido injustiçada, visita ela agora e faça a justiça do Senhor, nós clamamos, nós clamamos ao Senhor, meu Deus, sabemos que quando a força, a sabedoria humana termina, o Senhor vem com teu poder, e é o que nós precisamos, e que o mesmo aconteça no mundo inteiro, e aqui em Moçambique também, essa situação, meu Deus, de guerra, essa situação de terrorismo, de enchentes, de ciclone, essa situação de pandemia, de igreja, de portas fechadas, que agora, essa situação comece a mudar, em nome do Senhor Jesus, nós ligamos, meu Pai, a resposta, a vitória, e cremos que o Senhor é grande, o Senhor é Deus. Eu falo com o Senhor agora, eu clamo a Ti agora pela Angola, meu Senhor. E eu te peço nesse instante que o Senhor visite a Angola, todo o país da Angola, meu Deus. E venha repreender a miséria, venha repreender essa pandemia, venha repreender, meu Deus, essas doenças, venha repreender toda a maldição, todos os males que tem ocorrido com o povo angolano, que tem atuado na vida das pessoas, meu Deus, nós clamamos a Ti agora, em o nome do Senhor Jesus, eu estendo as minhas mãos agora, e amarro todos os espíritos das trevas, to todos os espíritos imundos, sejam amarrados, sejam acorrentados, todos os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, sejam amarradas agora, em o nome de Jesus, meu Deus, e que a Tua luz resplandeça na vida desse povo, que a Tua luz, meu Pai, ilumine, meu Senhor, esse país, meu Senhor, nós apresentamos esse país a Ti, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor disse tudo quanto pedires, em oração, crendo recebereis, então faça acontecer esse milagre agora, meu Deus do Senhor, tomar esse país em mãos e abençoá-los, 
para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo a toda Angola, no nome do Senhor Jesus. Nós oramos nesse momento por todo o povo da Angola. Nesse momento, esse país passa por dificuldades. Pessoas que estão sofrendo por causa da seca, por causa da pandemia, pessoas perdendo o emprego, pessoas sendo expulsas de casa, pessoas tendo problemas no casamento. Meu pai, nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias e sabemos das dificuldades que vamos ter que enfrentar até a volta do Senhor. No entanto, o Senhor disse para que nós formássemos uma assembleia aonde nós poderíamos gritar o que os fracos poderiam gritar, somos fortes. E por isso, neste momento, nós oramos e nós clamamos a Ti por aqueles que estão desamparados, por aqueles que estão vivendo uma vida completamente destruída, derrotada, que nesse momento, nesse clamor, nessa assembleia solene, que o fraco seja forte, que o que se encontra deprimido, o que se encontra talvez desvalido, se sentindo um fracassado, que essas pessoas possam gritar agora, eu sou forte, meu Pai, abençoa o povo da Igreja Universal do Reino de Deus na Angola e toda a Angola, abençoe o teu povo, abençoe os, os sofridos, os necessitados e de acordo com o teu poder, de acordo com a tua misericórdia, meu Deus, muda a vida desse povo, muda essa nação, abençoe meu Pai, a Angola, abençoe as pessoas necessitadas. Essa é a nossa fé, é a nossa oração e determinamos nesse momento que o fraco seja forte. Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos reunidos nesta Assembleia Solene para clamarmos ao Teu Santíssimo Nome, para invocarmos ao Senhor que é o único que pode todas as coisas, o único e verdadeiro Deus que tem o um poder sobre toda a terra, sobre todo o universo, sobre todas as nações. O Senhor é o Deus que criou todas as coisas e eu te peço nesta hora que todos que participam desta oração, nesse mesmo espírito de fé, sejam agora alcançados pelo Senhor. Meu Deus, nós em toda a parte do mundo, nós teus servos, nos unimos em um só espírito, em uma só fé, para pedirmos ao Senhor que sejam as nações abençoadas, que o Senhor abençoe a Angola, meu Deus, que o Senhor derrame o teu poder sobre essa terra, sobre esta nação, que essa nação seja abençoada, seja próspera e acima de tudo que seja salva, meu Deus, que chegue a salvação, que haja o derramamento do teu Espírito sobre essa nação, sobre esta terra, que todas as nações sejam abençoadas, Moçambique, os países da África, África do Sul, todos os países do continente africano, da Europa, Portugal, os demais países da Europa, do leste europeu, os países da América Central, da América do Sul, os Estados Unidos, enfim, México, todos os países do mundo, os países asiáticos, eu peço ao, ao Senhor Espírito Santo que sejam as nações abençoadas, Israel seja abençoado, nações árabes, enfim, todos os povos, todas as nações, que chegue a salvação, meu Deus, para todos os povos, nós oramos a Ti, em um só Espírito, nessa Assembleia Solene, nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor derrame o Teu Espírito, meu Pai, sobre todos, neste momento, para que haja salvação, para que haja a transformação, e o nome 
do nosso Senhor venha a ser exaltado e glorificado. Nós pedimos isso a Ti, meu Deus, e o agradecemos em o um nome do nosso Senhor Jesus, que se cumpra a Tua Palavra, que tudo que é ligado na terra será ligado no céu, que se cumpra o que está escrito agora, porque nós concordamos em um só Espírito, em uma só fé, ligamos aqui na terra e é ligado no céu. Em o nome do Senhor Jesus e na comunhão com o Teu Espírito, meu Deus, nós unimos a nossa fé, nós estamos unidos com os teus servos, com as tuas servas, com o teu povo, meu Pai, e com milhares de pessoas em obediência à tua palavra e crendo nela, conforme o Senhor falou, com e através do profeta Joel, para que haja uma mudança, meu Deus. Estamos aqui te clamando, te invocando, para que haja uma mudança em Angola, nessa terra, meu Deus, para que cada pessoa que ora conosco e todos os governantes desse país, todas as autoridades desse país, todas as pessoas que vivem em Angola, meu Deus, sejam nesse instante visitadas pelos teus anjos, visitadas pelo teu Espírito, e tu sabes, tu conheces cada uma delas, o Senhor sabe que a gente orando conosco nos hospitais, nas clínicas, nos presídios, nos palácios, nos becos, nas ruas, pessoas sem esperança, pessoas desesperançadas, desassossegadas, inquietas, pessoas que têm andado de um lado para o outro em busca da solução dos seus problemas e não têm encontrado, meu Pai. Pessoas que estão cansadas de palavras, de promessas, cansadas de tantas brigas, tantas discórdias, tantas contendas, são famílias divididas, são lares divididos, são pessoas que não aguentam mais, não suportam mais, tanta aflição, tanta amargura, tanta tristeza, ó oh Deus, cumpra a tua palavra agora, meu Pai, honra a nossa fé, honra a fé dos teus servos, honra a fé do teu povo, meu Deus, Coloca a tua mão sobre esta nação, sobre Angola, meu Deus. Faz resplandecer a luz do teu rosto para que todos vejam, para que todos saibam que o Senhor é o único Deus. Não há outro além de ti. Então agora mesmo, meu Pai, que já neste clamor haja sinais, haja maravilhas, prodígios. Mostra, meu Deus, que o Senhor não mudou a maneira de ser, e que o teu poder não está limitado ao espaço, ao tempo, o teu poder não está limitado a, ni a nenhuma enfermidade, a nenhum problema, seja qual for o problema, seja qual for a enfermidade, seja qual for a circunstância, o Senhor agindo, não há ninguém que possa impedir, então age meu Pai, porque nós estamos em concordância com os teus servos, em o nome do Senhor Jesus. Ouve o nosso pranto. Escuta o nosso clamor. Somos ovelhas de teu rebanho, Senhor. Não nos deixe só! Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em concordância com a tua igreja reunida neste momento, nós nos colocamos de pé para pedir ao Senhor justiça, meu Pai. Como sabemos, Angola é um, meu pai, um país laico e nós não aceitamos tanta injustiça se cometendo, meu Pai, na igreja universal do reino de Deus. Quantas almas têm se perdido por a igreja estar fechada. Por isso lhe imploramos, por isso manifesta a tua mão poderosa e venha destruir toda a injustiça que tem se cometido meu pai, sobre a tua igreja meu pai, nós não éramos nada éramos pessoas perdidas, pessoas viciadas, mas foi na igreja onde encontramos a paz a libertação, como 
tantas pessoas, meu Deus, e nós não aceitamos que essa injustiça continue. Por isso, sustenta as suas mãos poderosas para destruir todo o mal e para que teu nome seja honrado e glorificado. A minha oração vai a favor pela justiça da tua igreja. Há muitas, muitas e muitas almas a perderem-se. Há muitas ovelhas descontroladas. Há muitas famílias tristes. Há muitas famílias descontroladas e com sede da Tua Palavra, Senhor. Então, Senhor, venha fazer a Tua justiça. Venha dar alegria. Venha dar paz a todos os membros da igreja. A todos os angolanos. A todos os obreiros. A todos os simpatizantes. As esposas dos pastores, os pastores, os bispos, aos jovens, Senhor. Venha, por favor. Senhor, responda a nossa oração. Nós não aceitamos a situação que nos encontramos aqui em Angola, meu Pai. Tem que haver uma resposta. O Senhor falou, clame a mim que eu te responderei e fartei conhecer coisas grandes e firmes, oh meu Pai, então nós clamamos aqui agora, pedindo meu Pai, uma resposta do Senhor, não aceitamos ver almas meu Pai se perdendo, não aceitamos meu Pai, essa situação, não meu Deus, o Senhor tem que fazer acontecer alguma coisa aqui nesse país, Traga, meu Pai, o avivamento, abra as portas da tua igreja, toque nas autoridades desse país. Meu Pai, nós não trabalhamos com a força do nosso braço, não, mas com a fé, com a fé que o Senhor passou para nós. Deus Todo-Poderoso, clamamos, Senhor. Hoje é o dia, meu Pai, o dia esperado, o dia buscado, o dia buscado em toda a terra para te clamar. E nós sabemos que o Senhor estava aguardando esse clamor para descer, porque o Senhor desce agora sobre toda a injustiça, o Senhor desce agora para quebrar as correntes do inferno que amarram, que prendem, que fazem acontecer a destruição, a desordem, a rebelião. Sim, meu Deus, o Senhor desce agora no meio do clamor da Tua Assembleia porque agora em todo mundo, meu Deus, há um clamor, há uma voz, há uma voz, e o Senhor também tem uma voz, e a voz do Senhor se manifesta, se materializa agora sobre a vida de todos os que clamam a Ti, ó oh, poderoso Deus, poderoso e Senhor, soberano, tudo, meu Deus, é para a Tua honra, para a Tua glória. Essa assembleia solene é para que o Senhor seja glorificado. Então, meu Deus, haja luz, haja cura, haja agora o livramento, haja agora a salvação, Haja agora o derramamento do teu Espírito. E pela fé nós já podemos ver o paralítico andar. Nós já podemos ver a ferida secando. Nós podemos ver o vírus sendo agora arrancado do corpo desta pessoa. Nós podemos ver pela fé a tua igreja aberta aqui em Angola. 
as portas abertas e o teu povo entrando e os teus obreiros trabalhando. Nós podemos ver com os olhos da fé a resposta do Senhor descendo sobre a vida de todos os que clamam. Ah, meu Pai, obrigado. Aleluia, Senhor. Aleluia, porque nós sabemos que quando abrirmos os nossos olhos, vai ser diferente. A visão vai ser diferente. Porque o Senhor cura. O Senhor cura a visão. O Senhor cura o entendimento. O Senhor traz a certeza. O Senhor traz a paz. Junto com a resposta, a paz. Aleluia. Meu amigo, minha amiga, agradeça a Deus aí agora. Obrigado, meu Senhor. Obrigado por essa Assembleia Solene, pela vida de todos os teus servos. Obrigado porque temos certeza absoluta que o Senhor ouviu a nossa voz, o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. <risos> Olha, dá vontade de pular de alegria, porque eu sei que a revelação de Deus para essa Assembleia Solene traz um propósito, traz um propósito para a sua vida para esse lugar, esse lugar aí onde os seus pés estão pisando agora, neste momento, Deus quer fazer desse lugar o lugar dEle, o lugar dEle. O diabo, o demônio, que por acaso estiver neste lugar, ele é obrigado a sair porque esse lugar agora é de Deus, a sua casa agora é de Deus, pequena ou grande, <risos> é a mansão celestial, é a mansão de Deus, vai ser o retrato do pedaço do céu aqui na terra, você crê? Graças a Deus, quando terminarmos a Assembleia, você pode contar a sua experiência, você pode contar a sua certeza. Aquilo que você diz assim, olha, eu sei que isso já aconteceu dentro de mim. Isso já aconteceu dentro de mim. Eu vejo a igreja aberta, eu vejo a minha vida aberta, eu vejo o meu filho aberto para receber a salvação, eu vejo meu marido, eu vejo meu casamento restaurado. Você pode entrar nas redes sociais, no Facebook, para contar a sua experiência, para que todo mundo saiba o que aconteceu na sua vida, o que aconteceu agora, a sua cura, o seu milagre, a sua libertação, a sua experiência com Deus. Você pode, através das redes sociais, falar o que Deus fez na sua vida. Eu tenho aqui esse frasco com azeite. Aqui tem um propósito, tem nomes aqui dentro. Nomes. Ninguém sabe. Você não sabe o que é mas Deus sabe, poderia estender as mãos sobre esses nomes agora. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos, olha só quanta gente agora entrega na, nas Tuas mãos, nós entregamos nas Tuas mãos todos os nomes que estão aqui dentro deste azeite. Está na Tua mão, Senhor, está na Tua mão. Seja a Tua mão, Senhor, seja a Tua mão sobre a vida destas pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Está ligado a vitória. Pega agora o sumo de uva. Olha, está escrito assim, em Gênesis 4, 10. E disse Deus, que fizeste a voz do sangue, do teu irmão, clama a mim 
desde a terra. Caim, quando matou Abel, deixou um testemunho da justiça de um homem justo, um homem justo que servia a Deus, mas o sangue clamou. O sangue de Abel clamou e Deus desceu para ver. Deus desceu naquele lugar onde havia aquela marca do justo. Nós somos justificados pela fé. É a fé, foi a fé de Abel que separou ele para Deus. Abel sacrificou aquilo que agradou a Deus. Caim podia ter feito a mesma coisa e não fez. Nós podemos fazer diferente. Todos podem fazer diferente a partir de hoje. Nós vamos pegar, vamos consagrar agora esse sumo de uva para sinal. Assim como Deus viu o clamor do sangue, ouviu, viu o sangue e desceu por causa daquele sangue, nós vamos consagrar esse sumo de uva e após a consagração vamos pegar e vamos derramar na terra. A senhora vai sair de casa, o senhor vai sair daí desse lugar, vai até lá fora da sua casa, em algum lugar, em algum lugar da sua casa, do lado de fora, se possível, se não for, se é um apartamento, um lugar que não tem como sair, então procure um lugar, você vai derramar um pouquinho, você vai derramar um pouco desse, desse sangue, porque vai ser um sinal, vai ser um sinal de Deus nesse lugar, o sinal de Deus na sua casa, o sinal de Deus na sua vida, quem crê, pega o su sumo de uva, meu pai, em nome do Senhor Jesus, pela fé, o Senhor se revelou através do Senhor Jesus e derramou sangue para nos salvar. É a salvação. O sangue foi colocado nas portas dos hebreus para proteção. O sangue de Abel clamou, clamou e mesmo ele morto, o sangue clamou, o sangue estava ali para representá-lo. Meu Deus, coloca neste sumo de uva o sinal para guardar a casa, para guardar, meu Deus, a vida de todos os que estão dentro desta casa. Esse sangue vai clamar, vai clamar, e o Senhor vai se lembrar dessa oração, dessa Assembleia Solene, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Olha, eu sei que Deus ouviu a nossa voz. Eu tenho certeza. Ele ouviu a nossa voz, o nosso clamor. Você diz assim, bispo, o que eu tenho que fazer a partir de hoje? Olha, se você não é não ainda entregou a sua vida ao Senhor Jesus, faça isso urgente. Agora, neste domingo, às sete horas da manhã, nós vamos ter uma concentração de fé. Imagine só, uma pessoa com fé já é suficiente. Agora, uma concentração é algo muito maior. Nós vamos ter concentração de fé e de milagres neste domingo, às sete horas da manhã, e Deus nos deu uma palavra Sabe que uma palavra é capaz de mudar tudo. Uma palavra faz restaurar, faz curar as dores da alma. Uma palavra limpa o interior da pessoa. E Deus nos deu uma palavra. E neste domingo, às sete horas da manhã, você vai ter esta palavra. Sete horas da manhã ou às dezoito horas... Eu estou falando horário aqui de Angola, às sete da manhã ou então às 18 horas e nós teremos a Santa Ceia. Prepare o pão, prepare o cálice para juntos participarmos 
da mesa do Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe a todos poderosamente. Eu quero, antes de encerrar, mostrar para você esse azeite que já está aqui com os nomes de várias pessoas, várias famílias, várias famílias. E amanhã, na visita nos lares aqui em Angola, aliás, em todo o mundo, nós vamos ter a semana que vai começar amanhã, a semana da salvação da família, em todo o mundo, todo o mundo, do dia 14 ao dia 31. E nós vamos colocar o nome aqui, nesse azeite, desculpa, do dia 14 ao dia 21, a semana da salvação da família. Você deve ir à Igreja Universal para também levar o nome da sua família. Aqui em Angola as igrejas estão fechadas. Quer dizer, fisicamente, espiritualmente, há a, a, a igreja no lar. O pastor está indo visitar. Se você quer a visita, quer agendar a sua visita, nós temos o pastor online, 24 horas, você pode chamar. Facebook Igreja Universal Angola, 925-335-335. 322 e agendar a visita no lar para você também entregar o nome dos seus familiares durante toda esta semana. Deus abençoe a todos, poderosamente nos encontraremos às 7 horas da manhã na concentração de fé e de milagres. E não deixe de deixar o seu comentário, se você quiser compartilhar o clamor à Assembleia Solene, você pode também fazê-lo através do Facebook entrar lá e compartilhar para que todo mundo é, possa também participar desse clamor. Deus abençoe a todos.